వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్యాషన్ వర్డ్స్ మై అమేజింగ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ జెంటిల్మెన్ నేను మీ బ్రో గణేష్ నా జుట్టు కొంచెం ఈరోజు చంద్రమందరగా ఉంది ఏం పట్టించుకోవద్దు ఎందుకంటే ఐఎమ్ గ్రోయింగ్ మై హెయిర్ బట్ మీ ప్యాంట్ కానీ చంద్రమందరగా ఉంటే పైగా మీ జీన్స్ కానీ చంద్రమందరగా ఉంటే మీరు మాత్రం పట్టించుకోవాలి మీరు పట్టించుకోకపోయినా నేను మాత్రం పట్టించుకోండి ఎందుకంటే ఇట్ విల్ లుక్ వెరీ వెరీ షాబీ అసలు చూడడానికి ఒక మంచి స్ట్రక్చర్ ఉండదు అనమాట మీ బట్ కానీ మీ థైస్ కానీ మీ కాబ్స్ కానీ సో జీన్స్ అన్నవి ఫిట్ గా ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బట్ మనకి చీనోస్ కి ట్రౌజర్స్ కి ఎలా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి తెలుసు కానీ జీన్స్ విషయంలో వచ్చేటప్పటికి మనం ఎలా ఆర్డర్ చేసిన కూడా తెలియదు ఎందుకంటే జీన్స్ మెటీరియల్ చాలా టఫ్ గా ఉంటుంది చాలా చాలా కష్టం సో నేను ఈరోజు వీడియోలో కరెంట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు మీ జీన్స్ ఎలా ఆర్డర్ చేసిన ఇవ్వాలని చెప్పి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అనమాట ఇంకా మాత్రం ఏం మాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గోయింగ్ టు దీడియో లెట్స్ రోల్ ద ఇంట్రో గైజ్ వెల్కమ్ టు ద న్యూ వ్యూ ఇలా చూపిస్తే మీకు బాగా అర్థవుద్ది అని చెప్పి నేను సిట్టింగ్ ఇలా వేసాను అనమాట కెమెరా యాంగిల్ ఇలా పెట్టాను బికాస్ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ నవ్ ఈ ప్యాంట్ చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ మై ఓల్డ్ ప్యాంట్ ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నాను టూ ఇయర్స్ కాదు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాకే కొన్నాను ఇది ఫ్రమ్ బ్రాండ్ కాల్ ఉతోపియా సో ఇదేంటే నాకు చాలా లూజ్ అనమాట అప్పటి నుంచి నేను అండ్ ఆర్డరేషన్ ఇచ్చుకోలేదు సో ఇప్పుడు ఎలాగో ఆర్డరేషన్ ఇచ్చుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అండ్ మీకు చెప్పి ఎలా నేనైతే ఆల్టరేషన్ ఇస్తానో కరెక్ట్గా ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్తే మీకు ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత నాకు కూడా ఒక ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి లెట్స్ హ్యావ్ దిస్ ప్యాంట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దీని వేస్ట్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ అనమాట నా వేస్ట్ సైజ్ సారీ థర్టీ ఫోర్ నా వేస్ట్ సైజ్ వచ్చేసి థర్టీ టూ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫస్ట్ టాప్ టు బాటమ్ ప్రతిదీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒక జీన్స్ ప్యాంట్లో ఉండేది నా చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వేస్ట్ ఈ వేస్ట్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా నేను రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీ వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే మీరు తీసుకోండి ఎందుకంటే వేస్ట్ మీకు తెలుసు థర్టీయో థర్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ అకార్డింగ్లీ తీసుకోండి దాని తగ్గట్టుగా బట్ మీకు ఇన్ కేస్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకొని లేదు నాకు ఈ ప్యాంట్ నచ్చింది మోడల్ నచ్చింది బట్ వేస్ట్ మాత్రం నాకు చాలా పెద్దది అయిపోయింది వాట్ హ్యావ్ టు డూ ఎలా నేను ఆల్టరేషన్ ఇచ్చుకోవాలి అండ్ మీరు నన్ను అంటే మాత్రం సి ఎప్పుడు కూడా ఈ వేస్ట్ లైన్ అన్నది ఈ సైడ్స్ అన్నవి ఎప్పుడు ఆల్టరేషన్ ఇచ్చుకోకూడదు ఈ సైడ్స్ చాలా మంది వరకు ఇక్కడ ఆల్టరేషన్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట దట్ విల్ మేక్ యువర్ ప్యాంట్ వెరీ వెరీ మెస్ ఎందుకంటే ఇది కానీ మనం టైట్ చేయిస్తే ఇలా పెట్టి ఇలా టైట్ చేయిస్తారు అనమాట చాలా మంది ఇలా కానీ మనం పెట్టి టైట్ చేయిస్తే ఈ పాకెట్ అన్నది చాలా టైట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ప్యాంట్లో రుమాలు పెడతాం లేకపోతే ఫోన్ పెడతాం సో చూడడానికి అస్సలు బాగోదు అనమాట సో యా ఇక్కడ ఈ సైడ్స్ మాత్రం ఎప్పుడు కూడా మీరు ఆల్టరేషన్ చేయించుకోకూడదు వేస్ట్ విషయంలో మాత్రమే అండ్ ఇక్కడ సైడ్స్ చేసి చేయించుకోకూడదు కదా అని చెప్పి ఈ వెనకథలు చాలామంది చేయిస్తారు సి ఈ వెనకథలు మాత్రం మనం ఇలా చేస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ప్యాంట్ అనేది చాలా చూడడానికి అయితే ఒక చిన్నపిల్లలు డైపర్ వేసుకున్నట్టు చూస్తారనమాట అలా ఉంటుంది మనకి వెనకథలు వేస్ట్ చూస్తే అండ్ ఓవరాల్ ప్యాంట్ కూడా చాలా టైట్ అయిపోద్ది ఏరియాలోని మన క్రౌచ్ ఏరియాలోని అండ్ దట్ విల్ బి వెరీ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ మీరు ఊహించలేరు సో మీ వేస్ట్ ఎలా ఆర్డర్స్ ఇస్తారంటే మాత్రం ఇక్కడ నుంచి అంటే వెనకథలు కరెక్ట్గా ఈ మిడిల్ నుంచి ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఈ త్రీ ఇంచెస్ మీరు కరెక్ట్గా లెంత్ తీసుకొని ఇటువైపు ఒక త్రీ ఇంచెస్ ఇటువైపు ఒక త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు డాట్స్ పెట్టించాలి డాట్స్ అంటే లైన్స్ వస్తే చూసారా లోపల నుంచి మీరు కుట్లు వేస్తే బయట లైన్స్ కనిపిస్తాయి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ డాట్స్ సో వెనకాతలు మీరు తిప్పేసి ఈ ఏరియాలోనే అంటే కరెక్ట్గా త్రీ ఇంచెస్ కాబట్టి ఈ త్రీ ఇంచెస్ వెనకాతల నుంచి ఇలా మీరు ఫోల్డ్ చేస్తే వెనకాత లోపల నుంచి ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తే మీరు ఇక్కడ డాట్స్ వేయించుకోవచ్చు ఈ ఏరియాలోనే అండ్ ఆల్సో ఈ ఏరియాలోనే అప్పుడు చూడడానికి మనకి సిమెట్రిక్గా కనిపిస్తుంది ఎలాంటి వియర్డ్ లుకింగ్ ప్యాంట్లా కనిపించదు వేసుకున్న వెంటనే సో వేస్ట్ విషయంలో వచ్చేటప్పటికి మీరు ఎప్పుడు ఈ ఏరియాస్లో ఈ ఏరియాలోని బోత్ సైడ్ కూడా మీరు డాట్స్ వేయించుకోవాలి అండ్ సేమ్ లెంత్ తీసుకోవాలి బోత్ సైడ్ కూడా ఇటు ఒక వన్ ఇంచ్ తగ్గిస్తే ఇటు కూడా ఒక వన్ ఇంచ్ తగ్గించాలి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ అలా తగ్గించుకోకూడదు సో టైలర్ చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు డాట్స్ వేయండి అని చెప్పాలి దిస్ విల్ బి ఈజీ ఆల్సో ఫర్ టైలర్ నా సెకండ్ పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాంట్ ఏంటంటే మన ఇన్సీమ్ లెంత్ మన కిస్త అంటారు చాలా మంది వరకు ఈ కిస్త చాలా లూజ్ అయిపోవడం వల్ల మన క్రౌత్స్ దగ్గర ఎంత లూజ్ లూజ్
this is a very complex thing to alter so meer em cheyalante just pant ni koncham pike veskondi pike veskunte aa kista aa kista problem annadi solve ayipothundi so meer kista illa alteration cheyinchukuntan ante maatram mee pant kunde look povutundi and also inta complex stitching unta chusara ee kindana that is all mottham pant anta kutlippal anamata kista ayipochatapudiki so meer konukunnapude kista annade meer mind lo pettukoni konukovali and meeku inkoka cheptunanu meer ee madhyana chaala mandi stretch me stretch jeans isukuntunnaru skinny jeans తీసుకుంటున్నారు సో దానివల్ల ఏంటంటే కిస్త ఇంకా టైట్ అవ్వచ్చు కానీ లూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ బట్ ఇదైతే స్ట్రెచ్ఫుల్ జీన్స్ కాదు నార్మల్ స్ట్రెచ్ ఇది అండ్ నార్మల్ జీన్స్ ఇది సో దీనికి అయితే మాత్రం చేయిస్తే చాలా మెస్ అయిపోద్ది ప్యాంట్ అన్నది సో నేనైతే దీనికి కిస్త చేయించట్లేదు జస్ట్ ప్యాంట్ కొంచెం పై వేసుకుంటే చాలు కిస్త అన్నది టైట్ అయిపోతుంది సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్ నువ్వు ప్యాంట్ లో మీరు థర్డ్ థింగ్ ఏం చూసుకోవాలంటే మీ థైస్ అంటే దిస్ మెటీరియల్ ఇక్కడ నుంచి మీరు మీ క్రోచ్ ఏరియా నుంచి మీ నీ దాకా వచ్చే మెటీరియల్ ని థై మెటీరియల్ అంటారు ఈ థైస్ దగ్గర ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ కానీ ఉంటే మాత్రం మీరు ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేయకూడదు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ ఈజ్ ఏరియా దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా యూ షుడ్ నాట్ మెస్ అప్ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ బ్రాండెడ్ స్టిచ్చింగ్ ఈ బ్రాండ్ స్టిచ్చింగ్ అని పోతే మీరు నార్మల్లీ ఇలా కొంచెం ఏదైనా స్ట్రెచ్చింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ కూర్చున్నప్పుడు కానీ ఇక్కడ మీరు వేసిన ఆ స్టిచ్చెస్ అన్ని కూడా అలా అలా ఒక్కొక్కటి రివీల్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ చూడడానికి అసలు ఒక మంచి బ్రాండెడ్ ప్యాంట్ తీసుకునేట్టు లుక్ రాదు అనమాట సో మాక్సిమం మీరు థైస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే థైస్ ఏరియా నీట్ టు బి కంఫర్టబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిట్ ఎప్పుడు టైట్ గా ఉండకూడదు అలా అని చెప్పి బాగా లూజ్ గా కూడా ఉండకూడదు సో బెస్ట్ బెట్ ఏంటంటే మీరు ఈ థైస్ మెటీరియల్ దగ్గర మాత్రం ఇక్కడ మీరు స్టిచ్చింగ్ చేయించుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ స్టిచ్చింగ్ కెన్ బి రిమూ రిమూవబుల్ అండ్ ఇలాంటి స్టిచ్చింగ్ ఏ టైలర్ కెన్ డూప్లికేట్ ఈజిలీ సో ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ మీరు చేయించుకోవచ్చు అండ్ అండ్ సేమ్ ఇందాల మనం చెప్పుకున్నట్టే ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ పెడితే ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెడితే ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి అండ్ నేను ఎప్పుడు సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వన్ ఇంచ్ కన్నా హాఫ్ ఇంచ్ ఆర్ వన్ ఇంచ్ కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు ఈ తై మెటీరియల్ దగ్గర ఎందుకంటే చాలా ఫిట్ అయిపోతుంది చాలా చాలా టైట్ అయిపోతుంది అండ్ తై మెటీరియల్ ఎప్పుడు కూడా కొంచెం లూజ్ ఉంచుకోండి ఎందుకంటే మన బాడీలో పొట్ట తర్వాత మన తైసే ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ చేసుకుంటే ఫాస్ట్ గా సో తైస్ ఏరియాలో ఎప్పుడు కూడా కొంచెం మెటీరియల్ ఉన్నా పర్లేదు సో ఇన్ కేస్ మీకు బాగా బ్యాగీ ఉంది తై అన్నది నేను చేయించుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఈ సైడ్ మెటీరియల్ మాత్రం ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ దాకా మీరు చేసి సరిపోతుంది దానివల్ల మొత్తం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మన నీ దాకా టైట్ అయిపోతుంది సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ యువర్ జీన్ ఆల్ ట్రైట్ ఇన్ ఆల్ టు లుక్ ఫిట్ అండ్ మనం తర్వాత ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంటే మన మోస్ట్ కామన్ థింగ్ మన మోస్ట్ కామన్ ఎనిమి మన కాబ్స్ ఏరియా ఈ ఏరియా మనం ఇక్కడ మనకి చాలా లూజ్ ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఆస్పెక్ట్ దట్ కెన్ చేంజ్ ద లుక్ ఆఫ్ ఏ ఓవరాల్ జీన్స్ మనం జీన్స్లో కానీ తీసుకుంటే బూట్ కట్ ఉంటుంది స్లిమ్ ఫిట్ ఉంటుంది స్కిన్ ఫిట్ ఉంటుంది వీటన్నిటికీ కూడా మేజర్లీ మన నీ దగ్గర నుంచి మన హెమ్ లైన్ వరకు ఈ ఏరియాని డిఫరెన్షియేట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఏరియాని మనం చాలా ఫిట్గా ఉండేలా చూసుకోవాలి అండ్ మీరు దీని ఎలా ఆల్టరేషన్ చేయించుకుంటారంటే సేమ్ డాట్స్ వేయించుకోవాలి బట్ మీరు ఎక్కడ వేస్తారంటే డాట్స్ మాత్రం ఇక్కడ కూడా వేయించుకోకూడదు ఎందుకంటే ఇందాల చెప్పినట్టే దీస్ ఆల్ కమ్స్ యాజ్ ఎ బ్రాండెడ్ స్టిచ్చింగ్ ఈ బ్రాండ్ స్టిచ్చింగ్ ఏ టైలర్ కూడా వేయలేడు ఆ మిషనరీ వేరు ఆ ఎక్విప్మెంట్ వేరు సో మీరు డోంట్ ట్రై అట్ ఆల్ ఎలాంటి స్టంట్స్ అయితే ట్రై చేయకండి ఎందుకంటే దిస్ స్టిచ్చింగ్ కెనాట్ బి రీప్లేస్ సో ఈ స్టిచ్చింగ్ మీరు మర్చిపోవాలి మీకు ఇలా కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ప్యాంట్ మొత్తాన్ని వెనకాతలు రివర్స్ చేసి చూపిస్తాను మీకు కరెక్ట్గా ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది జస్ట్ ఎ సెకండ్ ఓకే సో మనం బ్యాక్ నుంచి చూసుకుంటే మన ప్యాంట్ ఎలా ఉంది చూసారా కంపెనీ స్టిచ్చింగ్ ఎలా ఉంది ఈ స్టిచ్చింగ్ మనం ఎలాగోకలా మనం బాగా చేయించుకోవచ్చు కానీ ఈ స్టిచ్చింగ్ మాత్రం చేయించుకోవాలి ఆల్రెడీ ఈ ప్యాంట్కి కొంచెం బాగానే టైట్నెస్ ఉంది బట్ టైలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఇది ఒకటే రిమూవ్ చేయించండి ఇది ఒకటి రిమూవ్ చేయిస్తే చాలు మిగతా అది మీకు ఎంత క్లోజ్గా అవుతుందో ఎంత టైట్గా అవుతుందో మీకు తెలుస్తుంది బట్ కింద కదా నేను చెప్పేది తైస్ విషయంలో చెప్తున్నాను ఎందుకు మనం తైస్ విషయంలో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ ఏరియాలోనే మనకి ఎంత అయితే అంత ఈ ఈ బ్లాక్ స్టిచ్చింగ్ ఉంది చూసారా ఈ గ్రీన్ కాకుండా ఎల్లో కాకుండా ఈ బ్లాక్ లైన్ ఉంది చూసారా కరెక్ట్గా ఇది మాత్రం విప్పించి మాత్రమే ఆ తై ఏరియా తగ్గించండి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యువర్ కాబ్స్ ఏరియా ఎప్పుడు కూడా డాట్స్ అన్నవి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కానీ
లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జీన్స్ అట్ యూ నీడ్ టు ఆల్రెడ్ ఈజ్ యువర్ హెమ్ లైన్ గైజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హెమ్ లైన్ అంటే మనం లెంత్ తగ్గించాలనుకుంటాం చాలా మంది వరకు జీన్స్ తీసుకున్నా లేకపోతే ట్రౌజర్స్ తీసుకున్నా చీనోస్ తీసుకున్నా లెంత్ అనేది చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తూ ఉంటుంది మనం అనుకున్న లెంత్ రాదు ఎందుకంటే మన అందరు హైట్స్ వేరు కాబట్టి సో ఈ హెమ్ లైన్ కరెక్ట్ గా మనం ఎలాగ ఆల్టరేషన్ చేయించాలంటే మాత్రం కరెక్ట్ గా మీకు లెంత్ తీసుకొని మీకు ఎంత లెంత్ అయితే ఎంత కావాలో లెంత్ తీసుకొని ఇక్కడ కట్ చేసేస్తారని కట్ చేపించేస్తారు అనమాట అంటే మీరు కూడా చేయొచ్చు బట్ మీకు అంత స్కిల్స్ లేకపోతే టైలర్ తో కట్ చేపించుకోండి అక్కడికి వెళ్ళి కట్ చేసిన తర్వాత సో అలా కట్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ సపోజ్ ఇది అనుకోండి సో ఏం చేస్తారు టైలర్ ఇలా లోపలికి ఇలా మడతలు పెట్టి ఒక స్టిచ్చింగ్ వేస్తారు అనమాట కంప్లీట్లీ ఇలా పెట్టేసి ఒక స్టిచ్చింగ్ ఇక్కడ ఇలా వేస్తారు అండ్ అది మీరు కరెక్ట్ గా ఐరన్ చేస్తే ఫ్లాట్ గా నీట్ గా అయిపోతుంది అండ్ ఎస్ హెమ్ లైన్ పెద్దగా ఎవరు చూడరు అంతగా గమనించరు కాబట్టి ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ స్టిచ్చింగ్ అయినా వేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ప్యాంట్ చూసుకుంటే మన నార్మల్ స్టిచ్చింగ్ ఉంటుంది బట్ కొన్ని ప్యాంట్స్ కి చాలా యూనో కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది అనమాట స్టిచ్చింగ్ అనేది బట్ దీనికి మాత్రం సింగిల్ గా ఉండి సో జస్ట్ మామూలు కట్ చేసి నేను ఇన్వర్ట్స్ గా వేయం చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ ప్యాంట్ లెంత్ అనేది నాకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటా చాలా సార్లు సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందాలి చెప్పినట్టు కరెక్ట్ గా లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఒక లైన్ స్టిచ్చింగ్ వేసేయండి అండ్ సేమ్ గోస్ టు దిస్ సైడ్ ఆల్సో అండ్ లోపల కూడా మనం ఇలా లోపల ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మినిమం పక్కాగా ఒక టెన్ టైమ్స్ అయినా ఐరన్ చేయించండి ఎందుకంటే ఒక బల్జ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే మీరు ఇక్కడ కట్ చేసి లోపల ఇన్వర్ట్ గా ఒక స్టిచ్ చేస్తారో చాలా బల్జ్ ఉంటుంది సో బాగా ఐరన్ చేయించుకోండి సో దట్ మీకు ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది ప్యాంట్ అనేది అండ్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ యాజ్ న్యూ so that's it guys this is the only way that you need to alter your jeans and vere vere ga meer cheppalante pants trousers chinos ela chaala vidhalaga cheyinchukochu but this is the only thing that everyone follows and inga mana trousers chinos inga easy ga mana alter cheyinchukochu endukante aa material chaala thin untadu kabatti but jeans koncham kashtam andukane nenu video chesanu let's go back to the normal setup so guys meek ga ee roju video useful ayindi chaala informative ga anipinchindi helpful ho ostundi anipinchina sare definitely mana video ko oka pedda like ivandi and also mee friends ko kuda share చేయండి సెవెన్ కే లైక్స్ టార్గెట్ మనం ప్రతి వీడియో రీచ్ అవుతుంది అండ్ ఈ వీడియో కూడా రీచ్ అవ్వాలి అండ్ డోంట్ ఫర్ గట్ చెక్అట్ అవుట్ఫిట్ ఆఫ్ ద డే లింక్స్ విల్ బి ఇన్ ది డిస్క్రిప్షన్ టాక్ అవుట్ అవుట్ఫిట్ మీకు గాని మంచి అవుట్ఫిట్ ఇన్స్పిరేషన్స్ కావాలన్నా మంచి కలర్ కాంబినేషన్స్ మీరు ఐడియా రావాలన్న సరే కమ్ ఫాలో మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇట్స్ ద రేట్ ఆఫ్ బివిఎస్ గణేష్ లింక్ విల్ బి ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ మన ఫ్యాషన్ బోర్డ్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫ్యాషన్ లో గ్రూమింగ్ లో లైఫ్ స్టైల్ లో కూడా మనం వీడియోస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట వీకెండ్ వీకెండ్ బ్లాగ్స్ కూడా తెస్తూ ఉంటాం సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నాకు సపోర్ట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో బెల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి సో దట్ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన మీకు టంగ్ మన నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది అండ్ ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్